so look at look at over here once a file is opened one once a file is opened what happens if you want to read a file or if you want to write something to a file this both gets accomplished by using some standard input output routines some standard input output functions what are those functions look below so these are all the functions we'll be using for performing input output operations on the file these operate these functions are called as high level input output functions as i told high level input output function this is also known as stream oriented stream oriented or standard stream oriented or standard functions okay so these are the various high level input output functions just uh, look look over here we have discussed about f open and f close we have discussed about f open and f close f open is nothing but creates a new file or opens existing file for use f close is nothing but closes a file which has been operated for use now now let us discuss about this various functions each by uh, uh, each function by each function okay now moving on further so what are the first two functions get c and put c function what are the first two functions get c and put c function now get c is nothing but it reads a character from a file put c is nothing but it writes a character to a file simple kada see get c get c is nothing but it reads a character from a file it is same as get char and put char but what is the difference over here get char and ent reading a character put char is nothing but writing a character right now coming to get c and put c what is the difference between uh, this get char and put char in get c we are reading a character from a file now coming to put c we are writing a character to a file that is the main difference between get char and put char let us look at these functions so get c and put c functions these are analogous to get char and put char functions that means uh, they will handle only one character at a time so get char put char use as name avutundi okokka character handle chestundi kada alane same put c get put c get c kuda single character ne handle chestundi simple ga cheppalante get c anedi oka for suppose single character teeskoni file lo pedutundi put c anedi ఫైల్ లోని ఏదైతే సింగిల్ క్యాటర్ ఉందో తీసుకుని డిస్ప్లే చేస్తుంది అదే సారీ సారీ ఫుడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రైట్ అ సింగిల్ క్యారెక్టర్ టు అ ఫైల్ గెట్ సీస్ నథింగ్ బట్ రీడ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ఎ ఫైల్ ఒక క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయాలనుకుంటే గెట్ సి యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ రైట్ చేయాలనుకుంటే ఫైల్ లోని ఫుడ్ సి అనేది యూజ్ చేస్తాం నా దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ హియర్ so this is an example so how can you use this uh, catch see put see while uh, performing in uh, files so this is one example assume that a file is opened with mod w oka file anedi open ayyundanta dani mod enti w ante writing mode lo undi din ee file toluka file pointer enti for suppose fp1 fp1 is a file pointer to this corresponding file so how can i write something to the file how can i write something to a file so this is this one this statement put c of c comma fp1 this indicates that it writes the character from this character variable c and a character variable lo here c is nothing but a character variable right andulo a character aithe mention ayyundo a character velli ఈ ఫైల్ పాయింటర్ పి వన్ లోకి వెళ్ళి అంటే ఇందులోకి వెళ్దాం అంటే ఏంటి ఫైల్ లోకి వెళ్దాం అని అర్థం అర్థమైందా సి అనే క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ లో ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఉందో అది తీసుకొని మన ఫైల్ లోకి వెళ్ళి రైట్ చేస్తుంది సింపుల్ గా దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ డి యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ హియర్ వాట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ సి సి లోని ఏదైతే ఒక క్యారెక్టర్ ఉందో whether it is a b c or anything oka single character unde okay a single character ni 
fp1 fp1 deniki indicate chestundi ee file ni indicate chestundi so aa file lo kelli aa character corresponding character anedi write chestund anamata that is the concept of put c do you understand for suppose if i want to read if i want to read that character from a file oka file nunchi nenu read cheyal anukuntunnanu oka single character ni read cheyal anukuntunnanu uh, c is equal to for suppose same fp1 iskonde so this is the statement same fp1 ee file nunchi nenu read cheskundam anuko ee a anedi nenu write chesanu kada ee a ne nenu ippudu read cheyal anukuntunna ela read cheyachu so this is the statement i have taken some variable c is equal to get c of fp1 the name avutundi edaithe character undo aa character anedi teeskoni read cheskoni c lo store chestundi ardham ayinda that is the difference between puts and gets puts is nothing but writing something to your file gets is not, nothing but reading something from a file that is the main difference okay idi meek inka ardham avalante simple ga manam oka program anedi choodali now another concept is eof 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 is nothing but end of file marker end of file marker okay ee gets ee puts ee ivi use chesthe em avutundi em avutundi cheppandi a file pointer moves by one character position for every operation of gets ee or puts ee so for suppose puts ee chesanu first a a a anedi velthundi fp1 fp1 anedi file pointer kada ee file ki so a next for suppose c lo b und anukondi నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ అయ్యి బి అని రైట్ చేస్తుంది ఓకే ఫర్ సపోజ్ నెక్స్ట్ సి ఇచ్చాను అనుకోండి నెక్స్ట్ దాని నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయ్యి సి అని రైట్ చేస్తుంది డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ డి లైక్ ఇఫ్ మై క్యాటర్ వేరియబుల్ కంటెన్స్ డి దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు అనదర్ క్యాటర్ పొజిషన్ అండ్ ఇట్ విల్ రైట్ డి లైక్ దిస్ అలా అవుతుంది పుట్ సి లో ఓకే నా కమింగ్ టు గెట్ సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ గెట్ సి లో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఏని రీడ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ బిని రీడ్ చేసుకుంటుంది సో ఆన్ నెక్స్ట్ సిని రీడ్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ డిని రీడ్ చేసుకుంటుంది కదా సో ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇంకా ఇదంతా ఎంటి ఓన్లీ డి వరకే ఉంది అనుకోండి డి వరకే ఉంది సో డిని రీడ్ చేసేసుకుంది నేను మళ్ళీ గెట్ సి అనే ఇచ్చాను మళ్ళీ నేను గెట్ సి సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని దాని నెక్స్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి నెక్స్ట్ ఏ లెటర్స్ లేవు ఎంటీ ఫైల్ ఎంటీ ఫైల్ కదా సో ఎంటీ ఫైల్ కి గెట్సి అనేది ఏదో ఒకటి రిటర్న్ చేయాలి కదా నా ఫైల్ లో ఎంటీగా ఉందో లేదంటే ఇంకేమైనా ఉన్నాయో సంథింగ్ రిటర్న్ చేయాలి కదా ఫర్ దట్ పర్పోస్ గెట్సి విల్ రిటర్న్ అన్ ఈఓఎఫ్ మార్కర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఈఓఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈఓఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే నా ఫైల్ ఎండ్ అయిపోయింది ఇంకా రీడ్ చేయడానికి ఎలాంటి కంటెంట్ లేదు అనే అర్థం డి యూ అండర్స్టాండ్ ఈఓఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ సో నేను గెట్ సి యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే రీడ్ చేయడానికి ఇంకేం లేవు క్యారెక్టర్స్ అన్ని చదివిసాం అన్ని రీడ్ చేసేసాం ఇంకా రీడ్ చేయడానికి ఏమీ లేవు అప్పుడు అప్పుడు ఏంటి రిటర్న్ చేయాలి గెట్ సి ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ఈఓఎఫ్ ఈఓఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆ ఫైల్ ఎండ్ అయిపోయింది అని అర్థం అంటే ఇంకా ఇంకా రీడ్ చేయడానికి ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ కానీ కంటెంట్ కానీ లేదు అని అర్థం డి యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ సో నా కమిటు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఈస్ నథింగ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ అన్ ఇంటీజర్ అండ్ డిటర్మైన్స్ వెదర్ ద ఫైల్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫైల్ హ్యాండిల్ యాజ్ రీచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అంటే ఫైల్ లోని కంటెంట్స్ అన్ని రీడ్ చేసేసాక ఇంకా రీడ్ చేయడానికి ఏమీ లేదు అనుకోండి it should return something some integer integer uh, integer oka edo okati return chestundi that is nothing but end of file okay so idantha meeku avasaram ledu let's look and uh, look into an example over here look at this example so write a program write a program to read data from the keyboard write to a file called input 
again read the same data from the input file and display it on the screen that is the purpose of our program ane em cheyali ikkada keyboard tho edaithe manam enter chesamo aa data ni read cheskoni input ane file create chesi aa file lo edaithe keyboard lo ichchamo aa keyboard lo ichina data ni input lo write chesi input ane file lo write chesi again same input ane file lo ni data ni read cheyali adhe kada artham that is the meaning of that program name right that means we need to create a file that file name is input okay so in that file we need to add some data with the help of our uh, keyboard okay after that uh, after saving that file again we need to open that file and again we need to read that uh, data whatever the data we have given before we need to read that data again and we need to display it on the screen that is the main purpose of this program let us look uh, let us look uh, over here chondi look carefully okay ekkada maniki how many number of files we we need we need over here tell me how many number of files we need over here tell me friends friends are you there one ma'am yeah only one file is required that file name is input okay so here we have taken the data structure file space star f1 f1 ane pointer teeskunnam so oka file ki pointer out chestundi okay f f1 ane idu oka file pointer it will points to a file some file okay now we also taken a character c character c variable and printf data input so mane console lo ni data input anedi print ayipothundi and then f1 is equal to f open of input comma w so here what happen we are equate uh, we are opening some file that file name is what then file name entamma tell me what is that name of that file input ma'am yeah so file of this uh, uh, sorry name of this file is input okay and it is in which mode it is in which mode tell me a mode lo yeah it is in writing mode ante already evena contents unta previous lo avi pothai ledante ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్ అనేది లేదు అనుకోండి అప్పుడు కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అంగ్ ఓవర్ హియర్ టిల్ నౌ నా వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అల్ మీ వైల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈఓఎఫ్ ఈఓఎఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఈఓఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ మ్యామ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా the meaning enti t manam enter chese enter chese varaku enter chese varaku teesukuntundi kani eppudu teesukodu character ni end of file vache varaku teesukodu eppudaithe end of file avutundo appudu character anedi accept cheyyadu ani ardhame kada so this statement gets a character from a keyword for suppose i h and type chesanu what it will do సారీ ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ హెచ్ అని ఇచ్చాను వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్ సేవ్ ఇట్ టేక్స్ దిస్ హెచ్ అండ్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ సి దాని తర్వాత ఈ సి నుంచి ఫైల్లోకి ఎక్కించాలి అదేనా మన మీనింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను కీబోర్డ్ ద్వారా నేను హెచ్ ఎంటర్ చేసిన వాడిని ఏం అవ్వాలి ఈ హెచ్ అనేది ఈ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి దాని తర్వాత ది ఈ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ నుంచి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ పాయింటర్ it it needs to write on this write into this file that is the meaning right so for that we need to write a condition what is that condition while c is equal to get char here uh, get char uh, meaning endamma to read a character right get char is nothing but to write to read a single character will be using get char so manam ikkada keyboard dwara enter chestunnam kada console loni so keyboard lo for h aniste హెచ్ అనేది తీసుకొని రీడ్ చేసుకొని సో అండ్ సో ఫర్దర్ గా ఫైల్ లోని మనం రైట్ చేసుకోవాలి అది ఎలా ఎలా రాయాలో అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం నా 
ఎక్కడ వరకు రీడ్ చేసుకుంటుంది టిల్ టిల్ వేర్ ఇట్ విల్ రీడ్ టిల్ ఇట్ ఎన్కౌంటర్స్ ఎన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వచ్చే వరకు అది రీడ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం ఓకే టిల్ యు గెట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇట్ విల్ టేక్ ద క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు దిస్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ సి డూ యూ అండర్స్టాండ్ నా ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వచ్చే వరకు కన్సోల్ అనేది మన ఇన్పుట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ సింగిల్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని క్యారెక్టర్ వేరియబుల్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఓవర్ హియర్ నా సో ఈ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ పుట్ సి సి కమ ఎఫ్ వన్ టెల్ మీ ఇట్ విల్ రైట్ ఎ క్యారెక్టర్ టు ఇన్పుట్ it will write a character to input chapandi for suppose nenu hi hello enter chesanu akada input lo chondi akada hi hello an enter chesanu em avutundi ఫస్ట్ హెచ్ హెచ్ అని టైప్ చేస్తాం కదా హెచ్ అని టైప్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది హెచ్ అనేది ఇంకా ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది రీచ్ అవ్వలేదు సో రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి పుట్సి ఆఫ్ సి కమ ఎఫ్ వన్ సో పుట్సి పుట్సి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ రైట్ అ క్యారెక్టర్ టు అ ఫైల్ హియర్ ఎఫ్ వన్ ఈజ్ అ ఫైల్ పాయింట్ రైట్ హియర్ ఎఫ్ వన్ ఈజ్ అ ఫైల్ పాయింట్ అండ్ సి ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ హియర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ హెచ్ it will store in it get this uh, get care get care function em chestundi h anedi c lo store ayipothundi dan tarvata next statement enti put c of c comma f1 c lo em undamma cheppandi c lo em undi ipudu hello hi hello en type chesanu amma first de enti first word enti h kada so first 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 letter teeskoni సి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ సో హెచ్ అనేది సి లెటర్లో స్టోర్ అయింది దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టెల్ మీ హుచ్సి ఆఫ్ సి కమ ఎఫ్ వన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు వాట్ ద స్టేట్మెంట్ విల్ డిఫైన్ యూ టెల్ మీ స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సి స్టూడెంట్స్ దిస్ వాట్ ఎవర్ హెచ్ ఈస్ దేర్ it get it it gets stored it it, it, it will uh, stored into the file simply the file pointer em chestundi manam ikkada nunchi ikkadiki shift chestunnam file pointer ki h ni so file pointer anedi write chestundi mana file lo ardham ayindi kada next next letter enti i i velli character variable lo store avutundi సో సేమ్ ఫైల్ పాయింటర్ అనేది ఇక్కడ రైట్ చేసుకుంటుంది ఫైల్లోనే ఇది ఫైల్ కదమ్మా నెక్స్ట్ ఐ ఆ ఐ వెళ్ళి ఫైల్లోని వెళ్ళి రైట్ చేసుకుంటుంది హాయ్ హలో అని డూ యూ అండర్స్టాండ్ చేంజ్ ఆర్ యూ దేర్ ఆర్ నాట్ వై ఆర్ యూ నాట్ రెస్పాండింగ్ చేంజ్ ఆర్ యూ దేర్ yes ma'am yes ma'am see please respond so that i, uh, I can know whether somebody is there or not okay do you understand this this line put is nothing but it write some character to, a, to our file so input ane file lo ni manam edaithe enter chesam ikkada hi hello anedi character first character variable get care and em chestundi first h ane enter chesam ankonde aa h anedi indulo store avutundi ఓకే సో మనం పుట్ సి సి కమ ఎఫ్ వన్ సో ఫైల్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది కదా ఏం చేస్తుంది అది హెచ్ అనేది ఫైల్లో రైట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఐ హెచ్ తర్వాత ఏముంది హై ఉంది కదా నెక్స్ట్ ఐ వెళ్ళి సిలో స్టోర్ అవుతుంది సో సీజు కూడా గెట్ క్యార్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్గా తీసుకుంటుంది సో ఐ స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటి పుట్ సి సి కమ ఎఫ్ వన్ సో ఈ ఐ అనేది ఎఫ్ వన్ దాని నెక్స్ట్ పొజిషన్లో రైట్ చేస్తుంది సో అని అనమాట హాయ్ హలో అని రైట్ చేస్తుంది అలాగా సో హలోతోని 
హెచ్ఈ ఎల్ ఎల్ ఓ ఓ ఓ అయిపోయింది అనుకోండి ఓ తర్వాత ఏంటి ఏ ఏదైనా ఉందా మనకి అక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసేసాం సో వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఓవర్ హియర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ రైట్ మనం హాయ్ హలో అని ఎంటర్ చేసిన వెంటనే కీబోర్డ్లో ఏమవుతుంది దట్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ హాయ్ హలో అని టైప్ చేసి వెన్ వీ ప్రెస్ ద ఎంటర్ కీ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ సో ఈ ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇఓఎఫ్ అన్ అన్నాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇఓఎఫ్ అనేది ఎంటర్ అయిపోయింది సో వీ నీడ్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లూప్ అర్థమైంది కదా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇఓఎఫ్ అంటే ఇఓఎఫ్ ఎన్కౌంటర్ అయ్యే అయ్యే వరకు మనకి క్యాటర్ అనేవి రీడ్ చేసుకుంటుంది గెట్ క్యార్ కదా సో నెక్స్ట్ రైట్ చేసుకుంటుంది ఫైల్కి అందులోపు ఇక్కడ ఏమైంది ఎంటర్ ప్రెస్ చేసాము ఎంటర్ ప్రెస్ ఎంటర్ రిప్రజెంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఓవర్ హియర్ రైట్ సో హియర్ ఇట్ ఇట్ ఎన్కౌంటర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ రైట్ సో సీఈస్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ అనేది ఇంకా స్టాప్ అయిపోతుంది లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో మనం ఫైల్లోని ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాం రైట్ చేసుకున్నాం హాయ్ హలో అనేది రైట్ చేసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫైల్ అనేది క్లోజ్ చేయాలి కదా వీ నీ టు క్లోజ్ ద ఫైల్ ఆబ్వియస్లీ దెన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద స్టేట్మెంట్ ఎఫ్ క్లోజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ ఇట్ విల్ క్లోజ్ ద ఫైల్ ఇన్పుట్ ఓకే నావ్ నావ్ అగైన్ హియర్ వీ నా వీ వీ వాంట్ టు రీఓపెన్ ద ఫైల్ అండ్ వీ వీ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద డేటా వాట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ టు దట్ ఫైల్ సో ఆల్రెడీ హాయ్ హలో ఏదైతే నేను ఇచ్చానో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలి ఆ లోపల నేను ఏ డేటా ఇచ్చానో ఆ డేటాని డిస్ప్లే చేయాలి ఫర్ దట్ వీల్ బి రైటింగ్ దిస్ కోడ్ సో ప్రింట్ ఆఫ్ డేటా అవుట్పుట్ సో ఇక్కడ నాకు డేటా అవుట్పుట్ అని వచ్చింది చూసారా నెక్స్ట్ ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీఓపెన్ రీఓపెన్ కూడా సేమ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేసాం చెప్పండి ఆర్ అంటే నేను ఇక్కడ ఓన్లీ రీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నానని రీ ఆర్ అని యూజ్ చేశాను ఇక్కడ డి యూ అండర్స్టాండ్ ఎఫ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఓపెన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కమ ఆర్ దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ రీఓపెన్ ద ఫైల్ ఆల్రెడీ మనం ఇన్పుట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాం కదా ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేసేసాం కదా ఆ క్లోజ్ చేసిన ఫైల్ని మళ్ళీ నేను ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను దేనికి ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను ఏదైతే డేటా రాసానో ఆ డేటాని రీడ్ చేయడానికి కదా ఫర్ ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఆర్ ఓవర్ హియర్ again same statement while c is equal to get c of f1 get c here what is the purpose of get c tell me what is the pur- purpose of get c over here read as single character read as single character ante file lo ni edaithe characters unnayo single single characters ni read cheyadaniki get c anedi use chestam manam right we will be using get c in order to read a single character from a file right while c is equal to get c of f1 so f1 lo here f1 points to our file right so in this file it it needs to write read single character until it reaches end of file so end of file reach ayye varaku each and every character ni read chestuntu velutundi this statement read chestundi print chestundi so here print up పర్సంటేజ్ సి కామా సి అర్థమైంది కదా సో దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా వైల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ సి ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ అంటే ఏంటి సి అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ సో గెట్ సిలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఫస్ట్ క్యాటర్ ఏంటి ఫైల్లోని హెచ్ కాబట్టి హెచ్ అనేది క్యాటర్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది క్యాటర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ సి కామా సి సో సిలో ఏముంది హెచ్ సో హెచ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది తర్వాత ఫైల్ వాంటర్ అనేది నెక్స్ట్ ఏంటి సీజన్ గెట్ సి ఆఫ్ హెచ్ కదా ఫైల్ వాంటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైన్కి నెక్స్ట్ క్యాటర్కి నెక్స్ట్ క్యాటర్ ఏంటి ఐ సో గెట్ సి ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ అంటే ఐ అనేది గెట్ సి క్యాటర్ వేరియబుల్కి మనం స్టోర్ అవుతుంది సో ఈ సిలోని ఐ ఐ వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది అగైన్ ప్రింట్ ఆఫ్ సి సో ఐ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది సో అని అనమాట until it 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 reaches end of file so next inka malli inko i undi malli again i ani store avutundi malli i anedi print ayipothundi next enti space undi ikkada space store avutundi inko space anedi ikkada print avutundi space so ikkada andike manaki manaki space vachindi ikkada chusaru kada next h undi again t lo h velutundi ikkada h print avutundi so on anamata ala hello print ayaka 
next after this 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 line what happens it reaches end of file over here at this point so what happened end of file reach ayipindi kabatti loop nunchi byte kochi file anedi close ayipothundi do you understand now ardham ayinda ee program ardham ayinda so ikkada ee section ee section varaku em chesam oka file ni create chesam input file ni andloni manu edaithe keyboard dwara enter chesamo avi ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో ఆ టెక్స్ట్ ని ఆ ఫైల్ లోని రైట్ చేసుకున్నాం హాయ్ హలో అని రైట్ చేసుకున్నాం సో ఫర్ దట్ రైటింగ్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద ఫుడ్స్ ఓవర్ హియర్ ఫర్ రైటింగ్ పర్పస్ ఫర్ రైటింగ్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ టు ద ఫైల్ వీ హ్యావ్ యూస్ ఫుడ్స్ ఓవర్ హియర్ యూ అండర్స్టాండ్ నా దిస్ ఈస్ ఫర్ రైటింగ్ ద డేటా రైటింగ్ ద డేటా టు ఏ ఫైల్ దిస్ దిస్ బ్లాక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీడ్ దిస్ ఫైల్ ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ రైట్ చేసుకున్న ఫైల్ ని రీడ్ చేయాలనుకున్నామో for that purpose again we need to reopen this file and we we need to read this file so this is the block where we are reading reading from file so for that we have again reopened the file with uh, we have given the r because this is for only reading purpose and and whatever the day, uh, uh, each character is there we i mean uh, we read each character and it it gets stored into uh, each character gets stored into this uh, character variable c and this character is printed in our output line so that that is the code over here so after the all operations again we need to close the file over here that is what happened in this program so first em ayindi data data input an ostundi so nen i hello ichanu enter chesina ventane ee process anta ayipeka maniki output ostundi emana output ostundi డేటా అవుట్పుట్ హాయ్ హలో అని వచ్చేస్తుంది సో ఒక ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది కదా ఇఫ్ యూ లుక్ లుక్ ఎట్ అవర్ హియర్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ సో ఇక్కడ హాయ్ హలో అని ఉంది డేటా అర్థమైందా దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ అవర్ హియర్ ఓకే సో నువ్వు మూవింగ్ ఆన్ ఫర్ దట్ సో దిస్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గెట్స్ అండ్ పుట్సి నవ్ నవ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ లుక్ లుక్ ఓవర్ హియర్ so we we have finished with this four functions now coming to this two functions get w and put w what this get w and put w mean get w is nothing but read an integer from a file simple kada get c puts ante enti characters ni read chesukodamo write chesukodamo anartham and now coming to if you want to read or write a character if you want to read a sorry read an integer if we want to read an integer integer is nothing but numbers numbers ane kada ardam integer ante if you want to read a integer from the file you will be using get w if you want to write an integer to a file you will be using put w simple kada let us look and uh, one example okay so the syntax uh, for uh, over here is this so this is the syntax so this is a syntax you keep remember this fp is nothing but file pointer so after creating a file we'll be using file file pointer right so whatever you want to enter you need to write that integer comma fn so if i write 10 comma fp then what will happen fp anedi a file ki point out chesina file a file ki 10 ane number enter ayipothundi ante simple so get the value of fp దాని అర్థం ఏంటి ఇట్ విల్ రీడ్ ఇంటీజర్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్ సో ఫైల్లో టెన్ అనేది నేను రీడ్ చేయాలనుకుంటే ఎర్దబ్ల్యూఎఫ్ ఎఫ్పి సో ఎఫ్ఈ ఫైల్ వెళ్తుంది ఏముంది మనకి ఇంటీజర్ టెన్ ఉంది సో టెన్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోతుంది రీడ్ చేసుకుంటుంది దట్ ఈస్ అ మెయిన్ పర్పస్ ఓవర్ హియర్ ఫర్ రైటింగ్ అ ఇంటీజర్ విల్ బి యూజింగ్ ఫుడ్ డబల్యూ అండ్ ఫర్ రీడింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ విల్ బి యూజింగ్ గెట్ దబల్యూ ఓకే అండ్ దిస్ గెట్ దబల్యూ అండ్ ఫుడ్ దబల్యూ ఆర్ ఇంటీజర్ ఓరియంటెడ్ ఫంక్షన్స్ they are similar like gets and puts but difference edante gets and puts lo ni characters ni read or write or chestundi but now now coming to get w or put w it will just reading or writing integer values only that is the only difference between gets and puts and get w and put w function now coming to this program so write a c program for storing numbers from 1 to 10 so ipudu manam oka file create cheyali ఫైల్ క్రియేట్ చేసి వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ని నేను రైట్ చేసుకోవాలి తర్వాత సేమ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఇవన్నీ రీడ్ చేసుకోవాలి 
that is my that is my intention over here i need to create a file in that file i need to write some integer values after that i need to close the file and again i need to open this same file and i want to read each and every integers from this file and and finally i need to print this all data into my output screen that is the main theme of this program now let us look look over here so ikkada em chesam akkada manaku oka file saripothundi kabatti we have taken only one file fp file pointer okay so integer i integer i ane variable avadu teeskunnam next fp is equal to f open of num dot text ikkada txt ani enduku ichcham amma i want to open a text file if i want to open a text file i can give dot text it is in which mode డబ్ల్యూ మోడ్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు రైట్ చేయడానికే కదా నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫైల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్ దట్స్ వై ఐమ్ క్రియేటింగ్ దట్ ఫైల్ దట్స్ వై నేను డబ్ల్యూ మోడ్ అని ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైల్ పాయింట్ రేంజ్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ పాయింట్స్ టు విచ్ ఫైల్ ద ఫైల్ నేమ్ ఈస్ నమ్ డాట్ టెక్స్ట్ అండ్ దట్ ఫైల్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ మోడ్ దట్ ఫైల్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ మోడ్ రైటింగ్ మోడ్ అని అర్థం నా వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ లూప్ in order to write the integer value ante ne naaku 1 nunchi 10 varaku 1 nunchi 10 varaku input va integer values ni nenu na file lo ni raayali anukuntunnan so for i is equal to 1 i less than equal to 10 i plus plus so for i is equal to 1 so initially i 1 kada i 1 kada so put the value i comma f em avutundi ipudu chodandi ipudu i plus lo ent undi i lo ne ent undi tell me what is there in one. i now yeah one so one is gets stored in the file pointer fp so fp em chestundi fp em chestundi file lo ni one one ani write chestundi after that again it will repeat the loop now i is equal to 2 right i plus plus i ka i ent avutundi 2 avutundi avuna kada one ayipindi i plus plus ante i is equal to 2 now two gets stored in i put w i comma fp then what will happen tell me chapandi ipudu i i plus l antundi 2 undi now 2 gets into fp now 2 file pointer ani ee position nunchi ee position ki move avutundi ikka 2 ani di write ayipothundi do you understand now i is equal to 3 i plus plus kada so i i is equal to 3 avutundi now i plus l 3 vastundi now this 3 gets stored over here so on later 4 4 5 6 it will print up to 7 it will write up to what 10 10 varaku write chestundi so enduku man loop i is i less than equal to 10 varaku undi kabatti loop run avutundi kada so 10 varaku integer values write chestundi man file lo after that what will happen we need to close this file so after that we need to close this file so f close of fp so this will close this num dot text file so num dot text file edaithe create chesamo aa file anedi close ayipothundi and then what we what we need to do we need to write we need to print the file we need to print the contents from the file now print cheyadaniki em cheyal manam again reopen cheyala kada file ni so for that purpose we have written again f open statement manam malli f open statement ni write chestunnam so look look over here fp is equal to f open of num dot text but we have given in which mode r mode r enduku manam write cheyal anukotledu kada file ni ipudu enduku open chesam man file ni read chesukodaniki ఓపెన్ చేసాం రైట్ చేయడానికి కాదు కదా ఆల్రెడీ రైటింగ్ అయిపోయింది క్లోజ్ కూడా చేసేసాం ఇప్పుడు ఏం చే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఆల్రెడీ మనం ఏదైతే రైట్ చేసామో ఆ ఫైల్ ను ఓపెన్ చేయాలి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో ఏ కంటెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రీడ్ చేసుకోవాలి అదే కదా మన పర్పస్ ఇప్పుడు దట్స్ వై వీ హ్యావ్ గివెన్ ఆర్ ఓవర్ హియర్ ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రీడింగ్ పర్పస్ ఓకే నా ప్రింట్ ఎఫ్ ఫైల్ కంటెంట్ ఈజ్ సో ఫైల్ కంటెంట్ ఈజ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది అర్థమైంది కదా ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ 
ఐ లెస్ అన్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఈ లూప్ రన్ అయ్యే వరకు ఈ లూప్ రన్ అయ్యే వరకు ఏదైతే కంటెంట్స్ ఇచ్చామో ఆ కంటెంట్స్ అన్ని ప్రింట్ అయిపోతాయి సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ డబల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్పి సో ద ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఎంత ఉంది వన్ సో ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఫస్ట్ గెట్ డబల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్పి ఎఫ్పి ఇస్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఏంటమ్మా వన్ సో వన్ అనేది ఐలో స్టోర్ అవుతుంది నా ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ సో వన్ గెట్ స్టో ప్రింటెడ్ ఓవర్ హియర్ దాని తర్వాత ఎఫ్పి అనేది మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దానికి నెక్స్ట్ పొజిషన్కి మూవ్ అవుతుంది సో నా గెట్ డబల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్పి ఎఫ్పి ఇప్పుడు ఏముంది టూ ఉంది టూ అనేది ఇంటీజర్ వేరియబుల్ టూ ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది నా ఇట్ గెట్స్ ప్రింటెడ్ అస్ టూ సో ఆన్ ఇట్ గెట్స్ ప్రింటెడ్ అప్ టు థర్టీ సారీ టెన్ ఓవర్ హియర్ so do you understand this is how it gets print print the uh, you know what whatever we have given the data to the file do you understand so after the reading after printing what we need to do we need to again close the file we we need to again close the file eppudu open chesina then corresponding close chesali compulsory close cheyakunda malli inko vera operation ivvali ante it's impossible in in, a, in this files concept okay remember if you if you open a file you need to close a file after some operations do you understand so ardham ayinda ee program so this is for writing something writing the integer value to my file and this block is for reading a integer value from my file so here we have use put w to write integer write integer to file and we have used in we sorry we have used here we have used get w for read integer from file ardham ayindi kada ila use chestam files concept so this is the example for get w and put w function now moving on. so we have so we should get the uh, print of and f print of and uh, uh, scan of and f scan of the difference is in print file on inside read jayko అదే ఫ్రెండ్ లెట్ ఎస్ లుక్ అట్ ద సింటాక్స్ ఓవర్ హియర్ సో దిస్ ఇస్ ఆర్ సింటాక్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్ అండ్ యస్ ఆర్ స్కానర్ అండ్ అనర్ సింటాక్స్ బట్ లో ని యూస్ చేస్తాం ఇంటర్ స్కానర్ అండ్ ఈ సో సింటాక్స్ లో ఒకటే యాడ్ అవుతుంది మా ప్రింట్ ఆఫ్ స్కానర్ సేమ్ సింటాక్స్ బట్ ఓన్లీ వన్ యాడ్ ఇస్ దే దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫైల్ పాయింటర్ సో ఇక్కడ ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ సింటాక్స్ చూడండి ఎఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్పి కమా కంట్రోల్ వేరియబుల్ కమా లిస్ట్ సో ఇక్కడ ఏమ ఇస్తాం లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాం ఏదైతే ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో వేరియబుల్స్ ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ ఇస్తాం మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో సో దిస్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఫార్మాట్ స్పెసిఫైస్ లైక్ పర్సంటేజ్ ఇయర్స్ పర్సంటేజ్ డి అలాంటివి ఇస్తాం కదా పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అవన్నీ కంట్రోల్ సింగ్ లో ఇస్తాం కానీ ఫైల్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వీ నీ టు గివ్ ద ఫైల్ పాయింట్ ఆల్సో వేర్ వీ నీ టు ఫ్రమ్ వేర్ వీ నీ టు రైట్ ద కంటెంట్స్ or from where we need to read the contents like that we need to specify the file pointer also that is the main difference between normal printf statement and f printf statements so only look at this example look at this example 
f printer of f1 comma percentages percentage d percentage f comma name comma age comma 7.5 for direct ga teesukunnam ikkada value ante ikkada f1 anedi entamma f1 is a file pointer so file space star f1 ila create chesam ankonde so f1 f f open f1 is equal to f1 f open of so and so file name comma r or write ala teesukunnaka manam ee statement anedi use chesukochu appude em avutundi name lo unna variable sorry name anedi ikkada enti oka array anamata ikkada name is an array variable endukante percentage s teesukunnam kabatti cat array name anedi age anedi integer variable endukane percentage d teesukunnam 7.5 and the float value property we have taken percentage f do you understand you will understand by looking at a example pro program so don't worry don't get confused i am only explaining about syntaxes okay so now coming to scan up scan up is also same same as uh, this statement so rondu same hai kada inchu inchu syntax sorry 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 see this scan up it's not uh, f print up it is f scan up don't get confused f scan up general format of f scan up is f scan up of fp comma control string comma list same ilane so only this so this is an example f scan up of f2 f2 is a file pointer percentages comma uh, space percentage d item ivanni variables anamata scan up lo so these statements are similar to normal print up and normal scan up and now what is the difference is here we need to specify the file pointers also now look at uh, let us look at the example over here very simple example see what is the first line so ikkada uh, nenu here what i want to do is uh, i will give some data through my keyboard i will give some data through my keyboard and what are the data i have given that data gets stored into a file after that again i need to open this file and i i, I need to print this data onto my output screen that is my requirement over here do you understand keyboard dwara ga oka nen data edaithe enter chesano ave velli na file lo kelli store cheyali so later on file close chesaka malli file open reopen cheyali ఓపెన్ చేశాక ఈ డేటా ఏదైతే నేను రాసాను ఆల్రెడీ ఆ రాసిన డేటా అనేది నేను అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేయాలి ఆర్ సారీ సారీ ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ మై ఫైల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ ద కంటెంట్స్ దట్ సిట్ ఎగైన్ రీఓపెన్ లేదు ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ రీఓపెన్ లేదు సో ఇక్కడ ఏం చేయాల ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎలెగెన్ టెల్ see whatever the data i have entered with the help of the keyboard that gets stored into my file ante na file lo kelli store avali na file open chesaka aa data anedi naku display avala file lo adi din requirement so let us look into this program line by line chondi here i have taken only one file that's that's why i have given fptr so f p t r ane పాయింటర్ తీసుకున్నాను ఇట్ విల్ పాయింట్స్ టు అ ఫైల్ ఆబ్వియస్లీ ఐ ఆల్సో టేకెన్ క్యారెక్టర్ క్యార్ నేమ్ సో ఇక్కడ ఐడి ఒక ఐడి నేమ్ శాలరీ ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఐడి అనేది ఇంటిజర్లో తీసుకోవాలి నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ ఏరియాలో తీసుకోవాలి శాలరీ అనేది ఫ్లోట్లో తీసుకోవాలి ఆబ్వియస్గా ఓకే దెన్ హియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ క్యార్ నేమ్ నేమ్కి ఒక క్యారెక్టర్ అరే క్రియేట్ అవుతుంది ఇంటిజర్ ఐడి నెక్స్ట్ శాలరీ ఈ త్రీ వేరియబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి మెమరీలో నవ్ ఎఫ్ పిటిఆర్ ఇస్ ఇక్వల్ ఎఫ్ ఓపెన్ ఆఫ్ ఈఎంపి డాట్ టెక్స్ట్ కమ డబ్ల్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ప్లస్ బోత్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ Uh, same as w but difference is both for reading and writing 
both for reading and writing. So, you can read it, write it, write it. So, you can use W plus. Okay? So, you can use the file pointer. This, this statement indicates that f open of emp.txt. And then, this file name is emp.txt file, right? So, I'll type in statement. And then, if ptr is equal to null, for suppose, e file pointer ni di deni ki point of chayle dhan kondi. Okay, if this file pointer is doesn't point to anything, its value is null. Then value anta, fptr value anta, null. Amdha vainda, if ptr doesn't point to any file, a, a file ni point of chayle du, then its value is null. Then, if ptr is equal to null, it will get the it will print the statement file does not exist. File does not exist. Any print just nanta. If ptr is equal to null, ptr is equal to null and 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 null point and and yemi ledu and file point then ki point out chayi ledu. For suppose, alanti scenario kora jaro tumi kada koni compiler sloni. Ado ka ado ka exception nama tha. Okay. So if ptr is equal to null, what what happens? It will get which statement gets printed? File does not exist, gets printed. Or else, printf, enter the ID. So, enter the ID, I will display in the 101 in each For suppose, enter the ID and display in the I have given 101. So, after uh, entering 101, what will happen? Scan of percentage D, comma, Ampersand ID and the ID and a variable locally e 101 and is store out in the one This 101 gets stored into which variable? Tell me normal scan of this kunanikra. Normal print of this kunano, normal scan of this kunan. So scan of percentage D, comma, ampersand ID. It indicates whatever I have given 101. This 101 gets stored into where? 101 gets stored into. 101 gets stored into id variable Adhavainda? now next printf enter the name so manaki enter the name and also the enter the name and also the first suppose i have given the name indu indu and a name ani nin enter chase on so after the what happens scan of percentage is yes, comma name as name is a Array, cater array, just a ampersand I already told, right? So this name gets stored where? Now tell me this name gets stored where? This Hindu gets stored where? Hindu and a name I can store out in Japan. This name. I N D Q Q plus store out in the next next what happened? F printf, F printf, me convert nama, F printf, FPTR, comma, name is equal to percentage s, comma, name. So tell me, students, here what will happen? What will happen? Tell me. F printf. So, here is the store in the file locally print. And then, write chess column. Print chess column. So, name. You can only name the name on the name and a variable name on the ma. I and D. You know, right? Sorry, I am not much pain. So, this ID, this ID store is a mouse. Now, we have a print of the 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 print of FPTR comma ID is equal to percentage D comma ID. So ID layam on the 101. 
सो मन के प्रिंट मन फैल्ली ईडी इज ईक्वल टू वन नाट वन अिंट फैल्लो ना सौ नेम एंटर द नेम ना इंदू अने नेम के स्टोर आफ्टर दट एफ प्रिंट एफ पीटीआर काम नेम इज ईक्वल टू नेम सो एफ पीटीआर नैक्स्ट दाला पॉइंट कदा नैक्स्ट नैक्स्ट पोजिशन की अब इकम स्टोर नेम इज ईक्वल टू नेम लेमी ई एंड सो ई एन डू स्टोर ओके ना प्रिंट एंटर द शरी सो एंटर द शरी अने वस्तु सो ई हाव गिवें ट्वेंटी फाइव थौज And scan of percentage of comma ambassador salary. Then this twenty five thousand gets stored into my variable salary, twenty five thousand and store out on the. After that, if print of F P T R comma salary is equal to percentage point two F. Because point two F in do this puna no float point lo na ku dot two two and decimal points na kap to two kaval ka bati. I want to. I want decimal points up to two. That's why I have given percentage dot two f over here, comma salary. Now what happens? Next portion comes in the FPT. Here, if I am and print out only salary is equal to salary is equal to twenty five thousand point zero zero point zero zero. In the coup float lot is going to get what the points only print out only. So F close FPT here. So whenever I open this, uh, uh, I have given W plus, right? W plus. So इकड़े एम एम जरी गिन्दी, right जरी गिन्दी. Next, मान की display कोड़ आई पोत उन्दे file for reading. Do you understand? Automatically मान फाइल ओपन जैसे मान की इलाक अनबर्ड तुन्दे. ID is equal to one not one. Name is equal to Hindu. Salary is equal to twenty five thousand point zero zero. Do you understand? डैरेक्ट इकड़े गेट सी पुट्स सिंगल क्यार्टर तस्को प्रिंटेको अला इकड़ मन की आटोमेट वालूस मैं प्रिंट यूजर डू अंडरस्टा सो दिश वन आफ द एग्जापल ओके सो नूविंग फर्दर एक्म डी मल्ल अंत फस्ट ना फस्ट नौटपुट सो इन फैलो मन की रईट अल्लाई कदा सो एफ पीटीआर तो मैं एंटर चुस्कनामा तरह इकडी एफ ओपन आफ इम डाट टेक्स्ट क्लोज चेयले कदा मन एक् क्लोज चेयले लास्ट मैं क्लोज फैल सो इध दिश फर् ओनली रीडिंग अं रईट बोथ पर्पस रईट सो प्रोग्रम एग्जिक्यूटे आटोमेट इम पी डाट टेक्स्ट अने फैल ओपन अर्थम इक मन रईटिंग से कदा आफ्टर रईट वट विल हैपन फर् रीडिंग पर्पज इट द फैल गेट ओपन ओपन अम पी डाट टेक्स्ट अने फैल ओपन अपल कंटेंट्स एवं उन्यो अभी मन की डिस्प्ले अंदक डबल्यू प्लस डबल्यू प्लस इज बोथ फर् रीडिंग अं रईटिंग अर्थम सो वी हेवर्म डिफरेंट इनपुट अवटपुट आपरेशन हिट सो आफ्टर पर्फॉर्मिंग दीज आल आपरेशन आवर फैल दे मे एनकर् सरर्स then they may encounter some errors errors is nothing but some mistakes error and ent like some exception or mistakes or bugs anta bugs anta ante enti oka mistake edo oka mistake ante proper ga execute avvadu edo oka error undi ani antam right so what type of errors We, uh, uh, it may it may encounter while while we perform some IO operations on a file. Let us see. So if you if we try try to read beyond E or F, ante end of file I na koda manam e do kati read cheyi ali anu kunte ado karere kada end of file ante ante file I point anadam. There is uh, still no contents are there in uh, to read anadam. 
సో ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఏదైనా రీడ్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ అన్ ఎర్ర రైట్ సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దెన్ ఎర్ర డివైస్ ఓవర్ ఫ్లో ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ ఫైల్ స్టోర్ చేయడానికి స్టోరేజే లేదు స్టోరేజ్ స్పేసే లేదు ఇట్ క్యాన్ బి ఇంక్లూడెడ్ అస్ డివైస్ ఓవర్ ఫ్లో ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ట్రై టు యూజ్ ఏ ఫైల్ దట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఓపెన్ ఒక ఫైల్ అనేది యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు ఆ ఫైల్ అదొక ఎర్రే కదా అండ్ ట్రైన్ టు పెర్ఫామ్ అండ్ ఆపరేషన్ అనే ఫైల్ వైల్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఎనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఒక ఫైల్ ఉందమ్మా ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్లో ఒక ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది జరుగుతున్నప్పుడు నేను నేను ఇంకో ఆపరేషన్ చేయడానికి సేమ్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలనుకున్నా అది ఎర్రరే అవుతుంది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఎర్రర్ లైక్ ఓపెనింగ్ ఏ ఫైల్ విత్ అన్ ఇన్వాలిడ్ ఫైల్ నేమ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఓపెన్ ఏ ఫైల్ బై గివింగ్ సమ్ రాంగ్ ఫైల్ నేమ్ విల్ ఇట్ ఓపెన్ నో రైట్ సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అన్ ఎర్రర్ సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎర్రర్స్ దట్ ఈస్ దట్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇట్ మై ఎన్కౌంటర్ జూరింగ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ ఓకే సో ఇవి ఫెయిల్ టు చెక్ సచ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఎర్రర్స్ ఎ ప్రోగ్రామ్ మే బిహేవ్ అబ్ నార్మల్లీ వెన్ అండ్ ఎర్రర్ ఎక్కర్స్ సో అలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ మనం రెక్టిఫై చేయకపోతే డెఫినెట్గా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది అబ్ నార్మల్గా అంటే ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్రర్ నవ్ యూ క్యాన్ ఎంక్వైర్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ ఎర్రర్స్ బై యూజింగ్ టూ ఫంక్షన్స్ టూ ఎర్రర్ ఫంక్షన్స్ వాట్ ఆర్ దేర్ f e o f and f e f error we have two status inquiry library functions ante enti mana file lo ni errors unnaya leva ante oka vela error unte error cheppadaniki so so and so error undi user ki cheppadaniki okay so in order to uh, identify the error in order to tell the status about our program will be having two functions two library functions those are f e o f and f error these two functions help us to detect input output errors in our files if you want to detect some input output errors in our files there are two functions are there what are they f e o f and f error now coming to f e o f f e o f is nothing but e o f is nothing but uh, already we know end of file right ee function deniki use chestam fof function it can be used to test for an end of file condition so file end of file ki vachinda leda aa condition check cheyadaniki fof function use chestam what it will do it takes a file pointer as its argument file pointer anedi argument kinda teesukuntundi teesukoni it returns a non zero integer value it returns some non zero integer value like సమ్ నాన్ జీరో అంటే టూ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ సిక్స్టీ త్రీ ఏదో నెంబర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది ఎప్పుడు రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఈ ఫాలో ఆఫ్ ద డేటా హ్యాస్ బిన్ రీడ్ ఒక ఫైల్ తీసుకున్నామమ్మా ఓకే ఫైల్ మొత్తం ఫర్ సపోజ్ అంతా రీడ్ అయిపోయింది మొత్తం రీడ్ అయిపోయింది నా కర్స్ నా పాయింట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ రైట్ సో ఈ నా ఐ వాంట్ టు చెక్ ద కండిషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ వెదర్ దీస్ ఆల్ కంటెంట్స్ ఆర్ రీడ్ ఆర్ నాట్ మొత్తం అంతా చది చదివామా లేదా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను వెదర్ ఇట్ మై మై ఫీల్ హ్యాస్ రీచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ ఆర్ నాట్ ఐ వాంట్ టు నో ద వాట్ నో ద కండిషన్ ఓవర్ దేర్ ఐ వాంట్ టు నో ద స్టేటస్ ఓవర్ దేర్ వెదర్ మై ఫైల్ హ్యాస్ రీచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ మార్కర్ ఆర్ నాట్ నవ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఈఓ ఎఫ్ ఐ కెన్ ఈజీలీ ఎస్టిమేట్ వెదర్ ఐ హ్యావ్ రీచ్ ఈఓ ఎఫ్ ఆర్ నాట్ so it will produce some non zero integer if all the contents has been read if if uh, if all the contents are not read for suppose ikkada kunda my end of file reach avaledu appudu it returns zero do you understand motham anta read chesi end of file ki vachinatta ayithe it will return some non zero or else if if it re- if uh, if uh, it doesn't read some of the contents it will give zero okay that is the main scenario over here look at this example f uof of fp so fp fp anedi oka file point oka file ki for suppose ee file enduku open chesam ante reading purpose ke open chesam anukondi then this statement f if f uof of fp so f ante ikkada check chestundi end of file ochinda leda so if it reaches the end of file it will print print end of data 
if doesn't reach the end of file it won't print this end of data do you understand end of file reach in at type it will print end of data if end of file and the reach of it it does not print end of data that is a simple example of here so EOF could not take the inco error inco error status on the IRS status in the the F error function reports the status of the file indicated okay so I want to indicate some indicate some status of the file processing jarutunde a processing loni ekkado point le edo error ane do chinde okay ekkado point loni edo error rahe the ochin amma so a point lo error ochindi and na teliyali user ki teliyali so I will use some conditions right so and so ande like e file e file rondo open ahi a edo ko condition ani the ne draws kunta logic lo draws kani okay uh, by by using some conditions i can display that there is an error this there is an error in that file so for that we will be using f error function so this f error function reports the status of the file indicated na file status talaki enti error lo unda ledante without error lo unda alanti status ni indicate cheyadaniki f error function anedi use chestam idi kuda same file pointer e argument kinda teesukuntundi okay so error even detect chest there for non zero integer ni return just on the okay error on the lack of a zero ni indicate chest on the day you understand error a me lack of a non zero sorry sorry yeah it returns a non zero integer if an error has been detected up to that point it it returns zero otherwise for suppose nila ask on our statement if f error of fp is not equal to zero zero kaka pote a then a sare an error has occurred and rawale zero ki equal like a a error display chedu and they can add them if f error of fp not equal to zero which is nothing but zero and anti error lay do an adam zero not equal to zero and anti error on the end of them do you understand if f error of fp not equal to zero then it will it will print the statement and error has occurred so this is how you will be using this f eof and f error uh, statements okay now another um, error statement also there whenever a file is opened using f open function a file pointer is written manam so as i told right me me already previous program lo cheppan file anedi manam f open use chesi manam file anedi open chestam kada so file pointer is written something will return something if that file is cannot be opened if that file is cannot be opened that means the file pointer is doesn't point to anything then it will return a null pointer that means it tells that there is no the file could not be opened or file does not exist or anything it will it will produce such type of an array so e facility name under this facility can be used to test whether a file has been opened or not file open ayinda leda ledante file anedi exist ayinda leda alanti condition ni check cheyadaniki will be using something called null f example enti if fp is equal to null what happened it need to print up the statement file could not be opened and a file pointer then key point out check for the then other entity file on a value on the null on a value on the another so it indicates that file does not exist or file could not be open so it is another one of file handling error handling during io operations so three on a what are the the first two status inquiry library functions are f e o f and f error another one is there which is nothing but null null under so this is the concept over here 